ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല ഒരു നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ വേണ്ട ഉള്ള സംഭവമാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് റോബോട്ടിക് ക്യാം ആണ് ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്കൊരു കാർബോണിന്റെ പീസ് എടുക്കാം അതിൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് കാർബോഡ് പീസും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് കാർബോഡ് പീസുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ക്യാമിന്റെ കാല് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് കാർബോഡ് പീസ് എടുത്ത് കൈ പിടിക്കാം അതിന്റെ ഒരറ്റത്തായി ഒരു ചൂത്തിക്ക് കുത്തി ഇറക്കി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാം അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തായി നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് ഒരു ചൂത്തിക്കും കൂടി കുത്തി ഇറക്കി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാം നമുക്കിതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പത്ത് മില്ലിയുടെ സീഞ്ച് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ കാർബോഡ് പീസ് തെന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്യൂത്തിക്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കാർബോഡ് പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ കുത്തി വെച്ച ടൂത്ത് പിക്കിന്റെ അറ്റത്തായി നമുക്കൊന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി കാർബോഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ അറ്റത്തായി നമുക്ക് ഒരു ചൂത്തിക്കും കൂടി കുത്തി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിച്ച് നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അവസാനമായി കുത്തിയ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ അറ്റത്തായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൺഡേ കൂടി നേരത്തെ വെച്ച പോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞി കാർബോഡ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പുറത്തും ഇതുപോലെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മൺഡേയിൽ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞി വാഷിയർ പോലത്തെ ഒരു കാർബോഡ് പീസ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ക്യാമിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു കാർബോഡ് പീസിൻ്റെ മ മുകളിൽ കൂടി ഒരു കാർബോഡ് പീസും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ മണ്ണ് മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ഗ്ലൂ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ക്യാമിൻ്റെ ബേസിക് ഫ്രെയിം സെക്ഷൻ അപ്പം നമുക്കിനി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു സിറിഞ്ച് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുൽട്ടുകൾ ഭാഗത്തൊരു ഓൾ ഇടണം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് നൈലോൺ ട
ഇനി ഒരു നൈലോണ്ടായി പതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വേറെ നൈലോണ്ടായി നമുക്ക് എടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തിരിഞ്ചിൻ്റെ നോസ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു നൈലോണ്ടായി നോക്കി നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ നൈലോണ്ടായി നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് പതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന നൈലോണ്ടയുടെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സേലിഞ്ചി റോബോട്ടി ക്യാമ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ റോബോട്ടി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്യൂബ് പിക്ക് പകുതി കുത്തി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോൾത്ത സെറിഞ്ചിൻ്റെ ഹോൾത്ത ഭാഗം അവിടെ വെച്ച് ആ ഹോളിൽ കൂടി ട്യൂബ് പിക്ക് കുത്തി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം നടുക്കായിട്ട് നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സെറിഞ്ചിൻ്റെ നോസിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നൈലോണ്ടായി കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്ക് ഒരു ട്യൂബ് പിക്കും കൂടി കുത്തി ഇറക്കി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച സിറിഞ്ചിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വേറൊരു സിറിഞ്ച് അതുപോലെ വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹോൾട്ട ഭാഗം നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് പിക്ക് പകുതി കുത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഹോൾട്ട് അതുവഴി നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ നൈലോണ്ടയിലെ ഹോളിൽ കൂടി നമുക്ക് ട്യൂബ് പിക്ക് കുത്തി ഇപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ നാല് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റോബോട്ടിക് ക്യാമ്പിൻ്റെ കൈയാണ് അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി ഇറക്കാം ഈ അച്ചത്തായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി ഇറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ചുമ്മാ കുത്തി വെക്കുകയല്ല അവിടെ ഒരു ഇനി നേരത്തെ വെച്ച പോലത്തെ ഒരു വാഷറും കൂടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി ചൂട്ടിക്ക് കുത്തി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കൈ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചൂട്ടിക്ക് കുത്തി ഇറക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വാഷർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റോബോട്ടിൻ്റെ കൈയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ പത്തിയാണ് ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ റോബോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ കൈ പത്തി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാർബോണിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ വളച്ച് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് അണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കുത്തി ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറക്കി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്
കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഹോളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കെട്ട് കമ്പി കയറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും ഒരു കെട്ട് കമ്പി എടുത്ത് ഹോളിൽ കൂടി കയറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു പ്ലെയർ വെച്ച് കെട്ട് കമ്പിയില് അറ്റത്ത് വളച്ച് വെക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും വളച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടിക് ക്യാമിന്റെ കൈ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുക ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഗ്ലൂ തേച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കറക്റ്റ് നോക്കി ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോബോട്ടിക് ക്യാമിന്റെ കൈ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കാം അത് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിന്റെ പുൾ ട്രിഗറിൽ ഹോൾട്ട ഭാഗത്ത് ആ കെട്ട് കമ്പി കയറ്റി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ നോസിൽ നൈലോണ്ടായി കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കയറ്റി അപ്പുറത്തോട്ട് എത്തിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റോബോട്ടിക് ക്യാമിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാർബോണിന്റെ പീസ് എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ തേക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു കാർബോൺ പീസ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒട്ടിച്ചേക്കാം നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് കാർബോർഡ് പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വേറൊരു കാർബോർഡ് പീസും കൂടെ ഒട്ടിക്കാം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ടി കൂട്ടാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ റോബോട്ടിക് ക്യാമിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കട്ടി കൂട്ടിയ ആ കാർബോർഡ് പീസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മധ്യത്തായിട്ട് ഒരു ഹോളിടാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പെൻസിൽ ബാറ്ററി എടുത്ത് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഹോളിൽ കൂടി വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടാം ആ ഹോളിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് ബാറ്ററി കയറ്റാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ആ ഹോൾ അധികം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇടാൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ റോബോട്ടിക് ക്യാമ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ആവാനാണ് അതിന് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഒരു സൈഡ് ഹോൾ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് കാർബോഡ് പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഒരെണ്ണമായി ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാർബോഡ് പീസ് വെച്ചൊട്ടിക്കാം ഇത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സീറിഞ്ച് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ട്രിഗർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട ഹോളിൽ കൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് 
ഇനി നേരത്തെ എടുത്ത സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഇത് റോബോട്ടിക് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സൈഡിനായിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ സൈഡിനായിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ നൈലുണ്ടായി കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്കൊരു യു ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി കയറ്റി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചി കുത്തി വെച്ചി ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാല് ഗ്ലാസ്സിലായി നാല് കളർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫേബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാർബോഡ് പീസ് എടുക്കാം അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ സെയിം സൈസ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡും കൂടി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുക ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിൻ്റെ കട്ട് കൂട്ടാനാണ് നന്നായി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരറ്റത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂവും കൂടി തേക്കാം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്ലൂവും കൂടി തേച്ച് നമുക്ക് പണം കുറഞ്ഞ ഒരു കാർബോർഡും കൂടി ഒട്ടിക്കാം എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് സൈഡിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഹോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കമ്പി കയറ്റാനാണ് ആ കമ്പി കയറ്റുമ്പോൾ നേരെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നടുക്കും കൂടി ഒരു മുടി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇതുപോലെ നടുക്കും കൂടി ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ലിവറാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ തയ്ക്കാം അവിടെ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് കാർബോണിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മധ്യത്തും ഒരു സൈഡ്സത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഹോൾ ഇടണം അല്ലോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് കാർബോണിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ നാല് സെറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഹോളിൽ കൂടി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത കമ്പി അതിൽ കൂടി കയറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഓരോ ലിവറായി നമുക്ക് ഈ കമ്പിയിൽ കൂടി കയറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പം മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതുപോലെ കയറ്റി വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നാല് ലിവർ വെക്കണം നമുക്കിനി ഓരോ സിറിഞ്ചിലായി ഓരോ കുഞ്ഞി ട്യൂബ് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഓരോ സിറിഞ്ചിലായി കയറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം കയറ്റിയ സീറിഞ്ച് നമുക്ക് ഓരോ ലിവറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓരോ ലിവറിൻ്റെ മധ്യത്ത് ഹോൾട്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് പകുതി കുത്തി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പുൾ ട്രിഗർ ഭാഗത്ത് ഹോൾട്ട് ഭാഗം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഹോളിൽ കൂടി ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറക്കാം ഇതുപോലെ നാലെണ്ണവും സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോസ് ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മൾ നൈലോണ്ടായി കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് ഒരു യു ഷേപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പോലത്തെ യു ഷേപ്പ് കമ്പി 
അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഇറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കൊണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ട്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ട്യൂബ് ഇന്ന സിറിഞ്ചിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല നാല് ട്യൂബ് നാല് സിറിഞ്ചിലായിട്ടും കൊടുത്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായി വരുന്നതാണ് ഹരിതനോടൊപ്പം ലക്ഷ്മി നീരജ് ചൈനിങ് ഔ